来这边。哎呦，累死我了！喂，妈，我加班呢。你什么时候回来呀？马上，马上就回去了。哎呀，又加班，早点回来啊，要不然我们都惦记着呢。啊，行，我知道了，你早点睡吧，别等我。路上注意安全。我知道，我知道了。行了，就这样吧啊。哎，哎，你干嘛去？来来来，去哪儿啊你？你，老实点，老实点，老实点。李成，我是梁爽。那个乐乐喝多了，他不回家，我把他送到养生馆来了。你现在方便吗？能不能过来照顾一下？哦，好。啦啦啦，乐乐。可来了，你看看，哎呀，吐的到处都是，我真是弄不了他了。这怎么喝成这样？心情不好，所以喝多了。哦。哎，交给你了，行吗？我明天一早还有会呢。啊，行，你交给我吧，你忙你的去吧。那我走了啊。哎，行。哎，帮我抬一下。我来就行。你行不行啊？哎，有事打电话啊。行，你先回去吧。没事吧？哎，喂喂喂，你干嘛去啊？你都喝成这样了，你别乱跑了。哎，坐呀。喂喂，你怎么了？哎，你坐会儿啊，我帮你倒杯水去。嗯，你今天为什么脸臭臭的？嗯，我没，没什么呀。我妈要见你。见不到你，他就难受。你说我错了，我认错，可你别让我妈难受，好不好？对不起，对不起啊！我觉得我好失败，我爸就是为了我累死的，我妈也要为了我难受。这怎么能怪你呢？你别多想，这不能怪你。这怎么怪你呢？哎，来来来，我们醒来地上凉，容易生病。来，坐上来，来来，哎，小心！只要再给我多一点时间，希望能给你全部的世界。我无法改变错过的一切。只能让思念如梦般盘旋。只要再给我多一点时间，想为你完成所有的心愿。太多的梦想，太多的诺言。让别人看见了，不然这下我真的说不清楚了。
怎么这么晚才回来啊？妈，您还没睡呢。你不回来，我睡得着吗？都像你爸似的，没心没肺的，睡得呼呼的。哎，我没事儿，您快去睡吧啊！来。哎，你身上怎么这么大酒味儿啊？你喝酒了？哎，你这加的什么班啊？啊！哎呀，你，您就别问了，睡觉吧，行吗？嗯、一个女孩子喝了酒这么晚回家，啊，对了，欧妈妈来电话问你，乐乐是不是跟你在一起？啊，在一起，他喝多了，我把他送养生馆去了。你看看，你看看，欧妈妈都急死了，说乐乐不在服务区。哎呦，你还让他喝酒？欧妈妈知道了，可不高兴啊！哎，行了行了，您就别唠叨了。明天有什么事儿，我跟欧妈妈解释。还等你明天解释啊？我现在就得给她打电话。你要知道，一个当妈的心没那么宽，女儿不回家还能睡得着觉啊？真是。只不过是晚了一点点，但是我不会放弃我所爱的一切。好啊，一人让一步，你送我去公司后街。OK。嗯，好了。
，你怎么睡在地上啊？怕你摔下来吗？真的假的？开玩笑的。那现在几点了？收拾一下，要被人发现。老师的孩子可不多见喽。阿姨早，哎，你早，您今天怎么来了？有事吗？没事儿，没事儿，就是过来看看，我去买早点啊。嗯，一会儿过来吃啊。哎，不，阿姨，您太客气了。去忙吧太不正常了。带上我昨天晚上和吕成也去喝酒了。哎，你没有和你的男朋友在一起吗？干嘛白天在一起，晚上也要在一起啊？哎，我说你有时间打听别人的隐私，还不多写几篇稿子，赶快交上来。哦，那好，我去写稿子去了。那我挂了。挂。所以就没给你打电话，一定是我气了吧？没关系，亲爱的，我用十倍的时间来补偿你。不行，你要用百倍、千倍、万倍的时间来陪我。我不允许你在我眼前消失，不允许你不接电话，不允许你到第二天才解释。好，好，好，好，我的公主，我的女王，你真的生气了？这样吧，我现在过去，我去看你。现在不行，我昨晚都没睡好，难看死了
，那也挡不住你的美丽啊。进来，总监，我们就等你开会了，知道了。好了，我要去开会了，一会儿打给你。好，等你电话，拜拜。拜拜。乐乐，快来吃早饭，叫律师一块过来吃。哎呀妈，我都说了，你别忙活了。哎，这孩子把吕成叫过来一块来吃。哎，李成啊，啊，阿姨，快来吃早饭。哦，我不吃了吧？这孩子怎么这么客气？快过来，来。欧姐、啊，您看那个画挂那儿行吗？哦，我去看看。李成啊，哎，阿姨，爸爸妈妈都是做什么工作的？我，爸妈。都是农民、啊，农民，嗯，没出来打工什么的，没有。那你二舅在城里工作的？我二舅他也是农村的，只不过他在家附近的加油站有个小门市，嗯，离他家挺近的。那上大学，你家里怎么能供得起你呢？我当时高考成绩好，学校又知道我们家的情况。所以把那年的奖学金全都给我了，挺幸运的。那你现在工作了，是不是还要补贴点家用啊？嗯。那你钱怎么够呢？现在城里租房子什么的都挺贵的。阿姨，我现在租不起房，我跟李好住在一起。妈，赶紧吃吧，都快来人了。谢谢啊，这样啊。今天呢，广告部和设计部的同仁都在。我们开会的主要内容啊。就是来听一听我们的艾小芳艾助理对我们乐意杂志社的设计和规划，请吧。其实我今天要说的呢，也不是简单的未来规划，而是我们杂志的未来发展必然定位，这可是关系我们杂志生和死的问题。我们杂志一向是以文字为主的，这个呢是一个最大的错误定位。现在市场上杂志呢，多数是以专业社科类杂志，然后大部分是消费杂志。而我们杂志要做的呢，就是以广告为主的杂志。什么是以广告为主呢？就是三分之二是广告，其余三分之一的一半是软性广告。你想的容易，你让我们广告部去哪儿拉那么多广告啊？就是，现在就这些已经很困难了，都是压低价跟别人抢过来的。哈哈，不用担心，呃。艾小芳、艾助理之所以大胆地说这番话，他是有实力的。我告诉你们啊，他已经把十六家客户都签下来了啊！真的这么好啊？这么敢？那太好了！哎，我跟你们说啊，明年的改版，啊，压力最大的就是你们设计部门了啊，会相当辛苦的。哎，还有这个艺术总监梁爽啊，只要对公司好。辛苦其实没关系，只是我我担心，你是担心杂志失去你原来的风格是吧？那我想说，如果这杂志再不改变它原来的风格，就是死路一条。那与其这样，不如把乐意杂志的主旨跟名字都改了，叫消费杂志好了。就是啊。是啊。好了好了，在今天的会议上啊，我们要特别表彰的就是我们功劳最大的艾小芳艾助理。正是因为他及时调整了方案，得到广告客户的认可，在这么短的时间内，有这么多客户签我们杂志。说心里话呀，这是我们多年都见不到的了。我希望啊，大家都像艾小芳那样，积极建言献策，争创一流的企业。
好了，今天的会议就到这里啊，大家散会。又杀了我的宝贝，你别想那么多了，都会过去的。怎么可能啊！一个跟了我十年的杂志，马上就要面目全非了，有点舍不得。是不适应吧？都有。我的想法呢？我是觉得，人要在不断调整中来适应这个社会，而不是让这个社会来适应你。那个艾小芳呢，就是比你多那么一点点的商业敏锐度，所以她才能抓到商机。你，我现在是一肚子火，你别惹我。我我我说错话了，是我不对，他他世俗。其实也不是。我就是觉得，他来了以后，我好像就失去了原有的价值，我觉得很压抑。哎，你跟他哥哥还有那个合作吗？有啊，合同都签了。你不会因为有合作，所以才觉得他好吧？你这话怎么说的呢？公归公，私归私，怎么可以混为一谈？这还差不多。来，休息会儿，喝粥，去去你的新活。吃完了就困了，还有没干完的活呢。别管他，吃吧，吃完以后睡一会儿再做。我叫你，来吧。哎你，哎呀，哎呀，来全感在心里回荡。你说，周末凉爽，请她男朋友来家，咱要不要把艾梅他们娘俩一块儿请过来？嗯，我看行。咱两家啊，好久都没在一块儿好好吃顿饭了。什么？前两天不刚吃过吗？什么时候？我怎么不记得？就是一起找龙龙的时候嘛。哦，对对对，哎呦，我这脑子越来越不记事儿了。哎，承认不记事儿了吧？还说我记性不好，说你怎么了？你本来记性就不好。你说你那些事儿，不是我帮你想着干这个干那个的，你能干什么呀？哎，说请客吃饭的事儿，怎么绕到这儿来了？啊，你说你帮我什么了？这个假，啊，就这个假，里里外外，没我陪着你，你说的是个家吗？嗯，那倒是哈。哼，哎。
你说，看着艾梅这孤儿寡母的，有那么多钱干什么用啊？嗯。你又抢报纸，又抢报纸。你说，那个梁爽这回找那男朋友，到底是个什么样的人呢？<笑>哎呀，他找什么人，我哪知道啊？我这些天呐，天天想这事儿，觉都睡不好。你呀，就是沉不住气。你说咱闺女找，挑来挑去，挑东挑西，不就是想挑个好的吗？找什么急呀、啊？我觉得那个李好就挺好的了，可他又说不是。哎呦，真不知道这孩子到底怎么想的。他怎么想啊？他的事儿你别管，啊？哎，对了，你赶紧打个电话给他，问他呀，这个周末，他请的那个他，到底来不来啊？啊？别弄一桌子菜，最后啊，嘿，该来的不来。怎么说话呢？什么叫该来的不来呀、啊？你怎么不往好处想啊？我发现你这人呐，越老说话越不受听，真够气人的。得得得得，我又错了啊！啊，我看报纸，你摘菜啊！是是，瞧瞧瞧瞧瞧瞧瞧，跟你商量点事儿呗。哎呀，又急了。杨总监，这是您需要的资料。嗯，这件事啊，你能办真是太好了。你放心吧，那就全交给你了啊。到周末了，打算跟男朋友去哪儿度假？想得美，这么多工作没做，哪能度假？嗯，哎，我昨天交给你的工作，下周二必须交给我。行，没问题。嗯嗯，头。他的信息我收到了，你放心，我们合作的时间还长着呢。啊，对了，我订了一瓶八五年的红酒，哪天一起喝啊？啊，我哥，我哥跟谢峰在打球，要礼拜六才能回来。好的，拜拜。不管你拥抱的是哪一边，逃不过对你欺骗。如何面对你的脸？左边右边终究难。金振这么说，是有点羡慕沙驴了。就说爱情方有能力，他也不能这样对你。我今天给你打电话的时候，你是不是在和艾小芳通电话？我们在谈公事。八五年的红酒也是公事。你都听到了？我能听不见吗？他那么大声，一口一个一瓶一瓶的叫着，我听不见才怪呢。我看啊，他是故意针对我。他就是这样子，太仗义，没有分寸。他喜欢你是吧？没有，你知道的。他对谁不发花痴啊？以为只要是公的都喜欢他。我就是看不惯，他到处给人灌迷魂汤。好了，不要生气了。吃个西红柿。这怎么吃啊？好，那换一个。啊！你能不能答应我一件事？你说吧，只要你说的，我都答应。以后不可以跟艾小芳来往。可是，商业上的合作总不能不见面吧
，男人要做的是事业，这个圈子里面不可能没有女人。我说的是艾小芳，不是其他女人。正在吃饭，我晚点再打给你。好，就这样。你别那么小气嘛，我现在是美美的金融顾问。我小气？好，艾小芳不小气，你去找她呀。八五年的红酒，多有情调，多浪漫啊！好享受吧。你要讲道理呀、啊。总监，您怎么了？什么事啊？那个，金总让您过去。你找我。坐，梁爽啊，这两天啊，我还真高兴。你说，这艾小芳真能干，这广告一进来，咱们的收入都得翻番。就这事啊，我知道了，我可以走了吗？哎，我还没说完呢。那天我赞扬艾小芳的时候，你怎么老板着脸呢？这样多不好啊！别人不知道。还以为你们之间有什么矛盾呢，啊？金总，我们工作十年了，我是什么样的人，你应该清楚吧？啊，当然知道。我最不喜欢的就是明明不高兴还要装作高兴，明明不喜欢还要去迎合，我没必要。哎，梁爽，我们啊，在一个环境里工作，彼此要相互尊重。尊重？明明是他不尊重我。我要请假。我想休息几天。好，我准你假。呃，的确，你也很累了，也该休息几天了。休息吧，啊。哎，接完了别忘了回来啊、哦。哎，你的茶。哎，好，啊啊。闺女，回来了。哦。你妈给你熬了冰糖银耳羹，在冰箱里啊。好。哎，闺女，你准备什么时候把她带回来，让我们见见呢？啊，最近公司太忙了，给了我几天假，我想去度假村待几天。那周末她就不来了？她出国了，等我回来吧。哎，你去几天呢？三五天。
还没走呢。啊，我我正正准备走。那快点回去吧，记得把灯关了啊。还站在那儿干什么呀？呃，我有事要跟你说。说吧，什么事儿？我想给你这个辞职报告。为什么？是不是我妈那天说了什么误解你了？不，不，不是。站在我的角度。你这个时候跟我提出辞职，难道是为了让我给你加薪？那更更不是了。那到底为什么？你告诉我。我欧乐乐最大的优点就是打破砂锅问到底。我我不想说。丽丽，丽丽，乐乐姐。有事儿啊，去把大门打开，让吕先生走。他就是我从这个大门把他请进来的。现在同样请他从这个大门离开这儿。你满意了吧？我没有伤害你的意思。可你已经伤害我了。我有我的难处啊。所以我不想拦着你啊。乐乐，我知道我从这里离开不一定能找到比现在更好的工作，但是，我希望，我要的是一个有自尊的生活，你明白吗？你想好了就走吧，我绝对不会拦着你。哎，就是这儿，您靠边停吧。哎，好，好，谢谢。站干嘛？开门去。走开。喂，哎，你终于接电话了。你到底什么事啊？出出事了。清楚了，我确定，我真的看得很清楚。那那个女的是谁啊？哎呀，就是凉爽公司的艾小芳。啊！走，跟我去找傅一平。哎，你哎哎，你坐下来呀、啊、你，你冷静点行不行？坐下，坐下呀。现在有两个问题。第一，我们没有确凿的证据去证明他们两个真的有私情。哎，一大早从宾馆出来，能有什么好事啊？哎，你听我把话说完行不行？第二，就算是你说那回事那到底梁爽他知不知道？或者说他知道有多少？那你这样一去把事情一搅和呢，对他来说到底是好事还是坏事？那你不觉得？我们应该早一点把这件事情说开比较好一点吗？哎呀，早说跟晚说也得让他自己去发觉这个事情是有问题的。那万一傅一平真的去找他，跟他说他从来就没干过，那梁爽会怎么看待我们呢？对，这话要从你嘴里说出来，梁爽肯定不会信的。哎呀，我现在真的很希望梁爽他自己去发现傅一平对他的不忠。要不然梁爽，我一直以为我们在嚼舌根呢。这都是好听的，会认为你妒忌，毁人家幸福呢。那，那我们现在该怎么办啊？现在时候也不早了，要不你先去看一下他那边有什么动静。如果有什么不寻常的话，你再给我们打电话吧。嗯，那我先走了。再见，再见。